வணக்கம் வாழ்க வளமுடல் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது ஒரு பெண்கள் சம்பந்தப்பட்ட ஃபீமல் செக்ஷுவல் டிசார்டர் என்று சொல்லக்கூடிய பெண்களுக்கு பாலுணர்வு உடலுறவில் ஏற்படும் சில பிரச்சனைகளை சம்பந்தப்பட்ட ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை என்ன இந்த பெண்கள் பிரச்சனைன்னு ஒதுக்காம ஆண்களோட பிரச்சனை குடும்ப பிரச்சனையா பார்க்கணும் என்கிறது என்னோட கருத்து ஏன்னா ஒரு பெண்கள் உடலுறவில் சில பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறாங்க ஏன்னா அது டைரக்ட் இம்பாக்ட் ஆண்களோட நார்மல் லைஃப்பில் ஊழும் அப்படி ஆண்களோட உடலுறவு மேற்கை என்கிறது சரியான விகிதத்தில் பூர்த்தி ஆகலைன்னா அது அவங்களோட மனநிலையை நிறைய பாதிக்கும் அதனால் ஏற்படக்கூடிய சண்டை சச்சரவுகள் குழப்பங்கள் ஒரு குடும்பத்தையே அமைதியின்மையாக மாற்றிடும் பல பல காரணங்கள் இந்த பிரச்சனைகளால் உருவாகிறதுக்கு அடித்தளமாக அமையக்கூடிய ஒரு பிரச்சனையை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு மருத்துவ உலகம் வச்சிருக்கிற பேர் இன்கி பிடெட் ஃபீமல் செக்ஷுவல் எக்ஸைட்மெண்ட் இன்கிபிடெட் ஃபீமல் செக்ஷுவல் எக்ஸைட்மெண்ட் என்று சொல்லி மருத்துவ உலகம் ஒரு பேர் வச்சிருக்கிறாங்க இது நேரடியாக நம்ம புரிந்து கொள்ளும் வார்த்தையில் சொல்லணும்னா லேக் ஆஃப் லூப்ரிகேஷன்னு சொல்லலாம் லூப்ரிகேஷனோட குறைபாடு என்று சொல்லி அதாவதுங்க உடலுறவுக்கு பெண்கள் மன ரீதியாக உடல் ரீதியாக தயாராகும் போது எல்லா பெண்களுக்கும் உடலுறவுக்கு சற்று முன்பு அவங்க பெண் உறுப்பில் ஒரு திரவ கசிவு நீர் உருவாகும் இதை தான் இந்த கொச்சையாக சொல்கிறவங்க மதன நீர் என்று சொல்லுவாங்க இந்த டிவியில் வந்து நைட்டில் புலம்புகிற டாக்டருங்க இதை நம்ம லேக் ஆஃப் லூப்ரிகேஷன்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த லேக் ஆஃப் லூப்ரிகேஷன் இருந்ததுன்னா அப்போது ஏற்படக்கூடிய உடலுறவு என்கிறது ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லாகவும் ஒரு இன்பமற்ற ஒரு மகிழ்ச்சியான உடலுறவாக இல்லாமல் ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லாகவும் ரொம்ப அன்னீஸியாகவும் சில நேரத்தில் ரத்த கசிவை உண்டாக்கக்கூடிய தன்மையும் உருவாயிடும் இதனால் பெண்களுக்கு மட்டும் கஷ்டம் நினச்சோம்னா தப்பு ஆண்களுக்கு ஈக்குவலி அதோட இன்னும் சொல்லப்போனால் கொஞ்சம் அதிகமாகவே அவங்களுக்கு ஒரு அன்ப்ளசன்னஸும் அவங்களுக்கு ஒரு திருப்தியின்மையும் ஈவன் அவங்களுக்கு ஆண்குறியில் ஒரு பெரிய வழியும் உருவாக்கக்கூடிய ஒரு பெண் பிரச்சனை இது இது பொதுவாக இன்னும் கொஞ்சம் டெப்த்தாக பார்த்தோம்னா பெண் பிறப்புறப்பின் அதாவது வெஜினாவில் மின்னடி இருக்கிற ஒரு பகுதி நரம்புகள் சேர்ந்த ஒரு பகுதிக்கு முக்கியமாக உணர்வு நரம்புகள் சேர்ந்த ஒரு புவியலான ஒரு பகுதிக்கு ஆர்கஸ்மிக் பிளாட்ஃபார்ம் மருத்துவ உலகத்தில் ஒரு பேர் வச்சுருக்காங்க அதாவது ஆர்கஸ்மிக் உணர்வு உச்சநிலையை உருவாக்கக்கூடிய பிளாட்ஃபார்ம் என்று சொல்கிறாங்க இந்த உடலுறவு சமயத்தில் அந்த இடம் கொஞ்சம் உப்புலாகி அதாவது கொஞ்சம் அதோட பல்ஜினஸ் என்று சொல்லக்கூடிய சிறிதா உப்பி அதனால் அந்த நிகழ்வு என்கிறது நீர் சுரப்புக்கு உறுதுணையாக இருக்கிறது ஒரு முக்கியமான நிகழ்வாக நடக்கணும் அப்படி நடக்காமல் அந்த ஆர்கஸ்மிக் பிளாட்ஃபார்ம் மு உப்பாமல் இந்த திரவ கசிவும் இல்லாமல் போச்சுன்னா இது வந்து ஒரு துயரமிக்க உடலுறவாக அமையும் தான் மெடிக்கலி சொல்லியிருக்கிற விஷயம் இப்போ இந்த இன்ஹிபிடன்ட் ஃபீமல் செக்ஷுவல் எக்ஸைட்மெண்ட் அதாவது இந்த லேக் ஆஃப் லூப்ரிகேஷன்ங்கிற பிறப்புறப்பில் ஏற்படக்கூடிய நீர் சுரப்பு குறைந்து போகிறது இல்லை இல்லாமல் போகிறது 
ட்ரைனஸ் ஃபார்ம் ஆகிறது என்கிறதுக்கு என்ன உடல் ரீதியான காரணங்கள் என்ன முக்கியமாக பெண்களோட ஹார்மோன் ஈஸ்ட்ரோஜன் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்ததுன்னா இப்படி ஒரு பிரச்சனை வரும் இந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் குறைபாடு எப்போ வரும்னா மெனோபாஸ் டைமில் கண்டிப்பாக நிறையா பேருக்கு வரும் இல்லை ஒவ்வொரு இல்லை யூட்ரஸை ஆப்ரேட் பண்ணி எடுத்தவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை ரொம்ப ரொம்ப மோசமாக தாக்குதலுக்கு உள்ளாவாங்க தைராய்டு ஹார்மோன் குறைபாடு இருந்ததுன்னா உயிர் சத்துக்கள் குறைபாடு அதை விட்டமின் குறைபாடுகள் இருந்தால் இந்த பிரச்சனை வரலாம் நரம்பு மண்டலங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்குது நரம்புகள் சரியாக இயங்கலை நரம்புகள் ரொம்ப வீக்காக இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரியான குறைபாடு வரலாம் இந்த நரம்பு குறைபாடுகளுக்கு நிறைய காரணங்கள் சொல்லலாம் அது தலையில் அடிப்படுறது வலிப்பு நோயின்ட்டு ஆனால் அந்த காரணங்களுக்கு மேலே நான் சொல்கிறது நரம்பு குறைபாடுனா உடம்பு அதீத சூடாகிற இது அதீத சூடாகவே இருக்கிறது தண்ணி குடிப்பதுங்கிற பழக்கமே இல்லாமல் போயிடுறது இந்த ரெண்டு காரணங்களால் தான் இந்த நரம்பு மண்டலங்கள் மிக அதிகமாக பரவலாக பாதிக்கப்படுதுங்கிறது என்னோடய கருத்து இது இல்லாமல் கருத்தடை மாத்திரை தொடர்ந்து சாப்பிட்றது சளி பிடிக்காம இருக்கணும் இல்லை சளி பிடிச்சிதுன்னா எப்போ பார்த்தாலும் மாத்திரை சாப்பிட்ற பழக்கம் எப்போ பார்த்தாலும் ஓவர் த கவுண்டர் மருந்து வாங்கி சாப்பிட்றது இல்லை கை நிறையா மா மாத்திரை அள்ளி போடுறது அலர்ஜிக்குன்னு மருந்து சாப்பிட்றது இதுக்குன்னு மருந்து சாப்பிட்றது அதுக்குன்னு மருந்து சாப்பிட்றதுன்னு எப்போ பார்த்தாலும் மருந்து சாப்பிட்ற பழக்கத்திலே இருப்பாங்க சில பேர் முக்கியமாக ஆன்டி ஹிஸ்டமைன்னு சொல்லக்கூடிய மருந்து பொருள் கலந்த மருந்துகளை தொடர்ந்து உபயோகப்படுத்தினா இந்த மாதிரி ட்ரைனஸ் லூப்ரிகேஷன் ப்ராப்ளம் லேக் ஆஃப் லூப்ரிகேஷன் நீர் சுரப்பு இன்மை பிறப்புறப்பு வழவழப்புத்தன்மை இல்லாமல் போகிறது என்கிற பிரச்சனை வருங்க சரி இதுக்கு மன ரீதியான காரணங்கள் சைக்காலஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் ஏதாவது இருக்குதானா கண்டிப்பாக நிறையா ஏன்னா இது உடல் உறவுங்கிறது உடல் ரீதியான பிரச்சனையே கிடையாதுங்க மன ரீதியான பிரச்சனை தான் எயிட்டி பர்சன்ட் நான் சொல்லுவேன் அதுக்கப்புறம் தான் உடல் ரீதியான பிரச்சனை அந்த உடல் ரீதியான பிரச்சனைக்கு முன்னே மன ரீதியான பிரச்சனையை தான் நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுத்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும் இப்போ மன ரீதியான பிரச்சனைகள்னு பார்த்தோம்னா சின்ன வயசுலேருந்தே சில குழந்தைங்களுக்கு வீட்டில் இருக்கிற பெரியவங்க செக்ஸ்னால் ஏதோ ஒரு பாவப்பட்ட விஷயம் ஒரு பாவம் செய்யக்கூடிய விஷயம் இது நீ செய்கிறதெல்லாம் பாவம் அப்படின்னு சொல்லி வளர்க்குறது சில மத நம்பிக்கைகள் தவறான புரிதல்கள் உண்டாக்குறது அதாவது செக்ஸ்னா ஒன்லி ஃபார் மேக்கிங் சைல்டு நாட் ஃபார் ப்ளசண்ட் நாட் ஃபார் என்ஜாய்மெண்ட் நாட் ஃபார் த ஹாப்பினஸ்ங்கிற இது கோட்பாடாக இல்லாத சில மத போதனைகள் கூட உண்டு அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த சுரப்பு தன்மைங்கிறது இல்லாமல் போகலாம் உங்களுக்கு ஆச்சரியமாக கூட இருக்கும் இப்படியெல்லாம் கூட மத போதனைகள் இருக்குதான்ட்டு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு டைவர்ஸே இந்த மாதிரி நடந்திருக்குது அதாவது மத கோட்பாடுகளுக்கு விரோதமாக எனது கணவர் என்னுடன் உடல் உறவு வைத்துக் கொள்ள விரும்புகிறார் அதனால் எனக்கு டைவர்ஸ் கொடுக்கணும்னு சொல்லி ஒரு பெண் கேரளா கோட்டில் எங்கள் ஏஃபோஸில் இருந்த ஒரு நண்பருக்கு டைவர்ஸ் அப்படி தான் கிடச்சிது ஓகே இந்த மாதிரி மன ரீதியான பாதிப்புகளும் கண்டிப்பாக இந்த லேக் ஆஃப் லூப்ரிகேஷன் ப்ராப்ளத்தை உருவாக்கும் சின்ன வயசில் ஏதாவது பாலியல் கொடுமைக்கு உள்ளாயிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு செக்ஸ்னாலே ஒரு பயம் இருக்கும் உடல் உறவு உடல் உறுப்பு அதாவது பிறப்புறப்பை யாராவது தொடுறாங்கனாலே ஒரு பயம் வந்துடும் அந்த மாதிரி நேரத்தில் அந்த மாதிரி பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை கண்டிப்பாக வரலாம் ப்ரீவியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு உடல் உறவு நடந்து அது மிக வலி உள்ள உடல் உறவாக முடிஞ்சிருந்ததுன்னா மறுபடியும் உடல் உறவுக்குன்னு தயாராகும் போதே அவங்களுக்கு பயம் வந்துடும் ஐயோ அன்றைக்கி அந்த மாதிரி வலிச்சுது என்று சொல்லி பயம் வந்ததுனாலே கண்டிப்பாக மறுபடியும் அவங்களுக்கு இந்த லேக் ஆஃப் லூப்ரிகேஷன் ப்ராப்ளம் பெரிய விதத்தில் வந்துடும் இது இல்லாமல் மிகப்பெரிய ஒரு காரணம் சைக்காலஜிக்கல் ஃபேக்டர்னால் தம்பதிகளுக்கு இடையே ஏற்படக்கூடிய இல்லற சச்சரவு குடும்ப உறவில் நல்லிணக்கம் இல்லாமல் போகிறது ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்ங்கிற அந்த இன்டிமேசி இல்லாமல் போகிறது எப்போ பார்த்தாலும் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கிறது சிடு சிடுன்னு இருக்கிறது என்கிற பிரச்சனையும் இந்த லேக் ஆஃப் லூப்ரிகேஷன் ப்ராப்ளம் கொண்டுட்டு வரும் கணவனுக்கு ப்ரீமெச்சூர் ஜாக்குலேஷன் என்கிற ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா படுக்கறையில் வந்து முக்கியமாக அந்த ஃபோர் பிளே என்ன சொல்லி ஒரு உடல் உறவுக்கு தயார் ஆகிறதுக்கு முன்பு நடக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் பேசுவது பழகுவது மொத்தங்கள் கொஞ்சுவது ஃபோர் பிளே என்று சொல்லி சில விஷயங்கள் எல்லாம் மிஸ் ஆகும் போது அதுக்கு காரணமாக இருக்கிற ப்ரீமேச்சுர் ஜாக்குலேஷன் ஆணுக்கு இருந்ததுன்னா அவங்களோட 
பார்ட்னரான பெண்களுக்கு இந்த பிரச்சனை ரொம்ப பெருசா வரும் அதனால இத ஆண் சார்ந்த பிரச்சனை பெண் சார்ந்த பிரச்சனைன்னு பார்க்காம குடும்பம் அந்தரங்க பிரச்சனை ரெண்டு பேருக்கும் பொதுவானது எப்போதுமே ஸோ அந்த ஆங்கிளில் பார்க்கும்போது இது ஃபீமேல் செக்ஷுவல் டிசார்டர்னு ஒதுக்காம ஒரு பொது பிரச்சனையாகவே எடுத்துக்கிட்டு இரண்டு பேரும் பேசி இதுக்கு என்ன தீர்வு என்கிறத முடிவு பண்ணி ஈவன் தேவைப்பட்டதுன்னா இந்த மேனபாஸில் இருக்கிறவங்களுக்கு டக்குன்னு இந்த லுப்ரிகன்ஸ் விஷயத்த சரி பண்ணிடலாம் அண்ணா கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு செக்ஸே கிடையாத இனிமே என்ன கண்டிப்பாக அதுக்கான சில வழிமுறைகள் இருக்குது அதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டு உடலுறவில் ஈடுபடுவது தான் நிரந்தர தீர்வு இதுக்கு குடும்ப அமைதிக்கு முக்கியமாக குடும்பத்தோட மகிழ்ச்சிகரமான வாழ்க்கைக்கு இது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு ஹோமியோபதியில் என்ன மருத்துவம் என்கிறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக நிறையா தண்ணி குடிங்க நல்ல சத்தான உணவுகளை சாப்பிடுங்க உங்கள் உறக்கத்துக்கான நேரத்தை சரியான விதத்தில் திட்டமிட்டுக் கொள்ளுங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு உடலுறவுங்கிறது பெட்ரூமுக்கு போன உடனே நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இல்லை உடலுறவுங்கிறது உணர்வுபூர்வமாக நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்கிறத மனசில் வச்சுக்கிங்க உங்கள் மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை முறை உங்கள் மகிழ்ச்சியான குடும்ப சூழல் இது இந்த உடலுறவுங்கிறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயங்கிறத மனசில் வச்சுங்க இந்த மாதிரியான ப்ரிவென்டிவ் அண்ட் ப்ரிகாஷன் மெஷருக்கு அப்புறம் தான் ஹோமியோபதி மருந்துகள் என்ன பார்த்தோம்னா முக்கியமான மருந்து அக்னஸ் காஸ்ட் என்கிறது ரெண்டாவது மருந்து சிப்பியா மூணாவது மருந்து ஒனாஸ்மோடியம் சாபல் செருட்டா நேட்ரம் மோர் டாமியானா யோகிம்பினம் கிராஃபைட்டிஸ் என்ன எக்கச்சக்கமான மருந்து சொல்லிகிட்டே போகலாங்க லைக்கோபோடியம் என்கிற மருந்தெல்லாம் இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன இதெல்லாம் ஹோமியோபதியை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப சிறிய பிரச்சனைகள் இது எல்லாத்தையும் சரி பண்ணக்கூடிய இது ஹோமியோபதி மருத்துவ முறை அதனால் உங்களோட இனிமையான இல்லற வாழ்க்கைக்கு ஹோமியோபதி மருத்துவம் மிக மிக உன்னதமான வேலைகளை செய்து உங்கள் வாழ்க்கையை வளமாக்கும் ங்கிறத நீங்க மனசுல வச்சுக்கணும் மற்றவங்களுக்கு சொல்லணும் ஹோமியோபதி மருத்துவத்தை பத்தி எடுத்து சொல்லணும் என்கிற வேண்டுகோளுடன் வாழ்கோளமுடன் இந்த மாதிரியான ஹெல்த் ரிலேட்டட் போஸ்டிங் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைப்பதற்கு எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நீங்க இந்த பதிவு பட்டின கமெண்ட்டை யூடியூப்லயே போஸ்ட் பண்ணலாம் லைக் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்கள் உறவினர்களுக்கு கண்டிப்பா உங்களோட நண்பர்கள் நண்பிகளுக்கு உங்க ஏஜ் குரூப்பில் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மெசேஜை கண்டிப்பா ஷேர் பண்ணுங்க தயங்காமல் கூச்சப்படாம ஏன்னா இது அவங்க வாழ்க்கைக்கு மிக முக்கியமான ஒரு பதிவாக கூட இருக்கலாம் வாழ்க வளமுடன் வணக்கம்